Merhaba, hoş geldiniz. Arkadaşlar videoyu biraz uzun oldu ama dikkatli dinleyin. Çünkü önemli detayları anlatmak istedim. E, uzun dediğimde 50 dakika falan. Hepinize başarılar diliyorum. Beğen tuşuna basmayı unutmayın arkadaşlar destek için. Hemen başlayalım. Aşağıdakilerden hangisi kaza sonrası güvenli bir ortamın oluşturulması için yapılması gereken uygulamalardandır? Yardımı güçleştirecek meraklı kişilerin olay yerinden uzaklaştırılması. Bakın ilk yardımı kolaylaştıracak güvenli bir ortam oluşturulması. Olay yerinin diğer araç sürücüler tarafından görülmesinin engellenmesi, araç LPG'li ise bagajında bulunan tüpün vanasının kapatılmaması, kazaya uğrayan aracın kontağının açık bırakılması. Doğru olanı bulacağız. Açık bırakmak kontağı elektrik sistemin çalışmasını sağlar, yangına sebebiyet verebilir. LPG'yi kapatmamak patlamaya sebep verir, doğrusu kapatılması olmalıdır. Olay yerinin araç sürücü görünmesinin engellenmesi yanlış, engellenmemesi olacak. A seçeneği meraklı kişileri olay yerinden uzaklaştıracaksınız. Bu güvenli bir ortam için önemlidir. Cevap A. Geçelim. Trafik görevlisinin geceleyin ışıklı işaret çubuğunu şekildeki gibi hareket ettirmesinin sürücüler için anlamı nedir? İşaretimiz bu şekilde. Geceleyin yapıyor arkadaşlar. Geceleyin yaptığını nereden anlıyoruz? Sorumuzda söylüyor. Fakat sorumuzda söylemese bile şu ışıklar reflektörlü ışıklar. Bu hareketin gece yapıldığını bize gösterir. Şıklarımız nedir? Dönüş işareti, hızlandırma işareti, yavaşlatma işareti, dur işareti. Cevabımız A seçeneği olacak arkadaşlar. Dönüş işareti. Arkadaşlar bu trafik polisinin işaretleriyle ilgili kanalda bir video var. Kanalın ana sayfasına gidip trafik konu anlatım kısmına bakarsanız o videoyu mutlaka izleyin. Onu izlerseniz bu işaretlerin tamamını öğrenmiş olursunuz. Fakat şurada kısaca bir bahsedeyim arkadaşlar ben. İşaretimiz buydu bakın gördüğünüz gibi. İşte bu arkadaşlar. Yön tayini. Gece gündüz bu şekilde. Gece de bu şekilde. Yön tayini. Bir de şu çok çıkıyor. Onu da göstereyim hazır konu gelmişken. Trafik polisinin hareketlerinden arkadaşlar şu hareket çok çıkıyor. Bakın polisin elleri havada ön ve arkasında. Buradaki hangi araçlar geçecek? Hangi araçlar bekleyecek? Bakın trafik görevlisinin önünde ve arkasında kalan araçlar durup bekleyecek. Yani şu D yazalım duracak. Şu duracak. Hangisi geçebilir? O halde bu araç geçebilir. Ne diyor? Beklemeli. Kol ve omuz istikametindeki araçlar geçmelidir. Yani şuradaki araç, şurada bir araç olsaydı bu da geçecekti. Şu iki hareket birbirinin aynısı arkadaşlar. Şu hareketle şu hareket. Biliyorsunuz polis malum sürekli elini açık tutamayacağına göre yani yorulacağı için elini aşağı indirdiği de aynı anlama geliyor. İki hareket aynıdır. Bu çok çıkıyor diye bunu da anlatmak istedim. Geçelim. Verilenlerden hangileri kafatası ve omurga yaralanmaların nedenlerindendir? Spor ve iş kazaları, yüksek bir yerden düşme, otomobil ya da motosiklet kazaları. Bunların hepsi arkadaşlar kafatası ve omurgayı zararlaya, yaralayabilir. Doğru cevap D seçeneği. Soru basit. Hiç uzatmayalım. Yukarıda verilenler ışıklı trafik işaret cihazında yanan hangi ışığın anlamına gelir? Verilenlere bakalım. İkaz mahiyetinde olup yanış sırasına göre yolun trafiğe kapanmak üzere ya da açılmak üzere olduğunu gösterir. Bu ışık yandığında emniyetle durulamayacak kadar yaklaşılmış, yaklaşılmış ise normal geçiş yapılır. Aksel de yaya geçidi işgal edilmeden durulur. Bu ışık yandığında eğer hızlı gidiyorsanız duramayacaksanız geçebilirsiniz diyor. Aksi durumda durmak zorundasınız diyor. Hangi ışığı bize tarif ediyor? Sarı, yeşil, kırmızı, kırmızı oklu. Yolun kapanmak ya da açılmak üzere olduğunu. Doğru cevabımız nedir arkadaşlar? A seçeneği. Sarı ışık ne ifade ediyor bizim için? Sarıdan sonra yeşil yanıyor. O halde ne olur? Açılmak üzere olduğunu gösterir. Kapanmak üzere olduğu derken ne? Yeşilden sonra sarı yanıyor. Tekrar kırmızı yanıyor ya o da kapanmak üzere olduğunu gösteriyor. Bu önemli. Işıklarla ilgili şunları bilmenizde fayda var. Çıkıyor. Şimdi değerli arkadaşlar. Çıkan en önemli soru bu konularda şu. Fasılalı olarak yanıp sönen kırmızı ışık. Ad üstünde kırmızı kelimesi geçiyorsa ne yapacağız? Duracağız. Bakın. Bunu karıştırmayın. Durmalı ilk geçiş hakkını diğer yönden gelen araçlara vermelisiniz. Anahtar kelimemiz ne? Kırmızı. Normal kırmızı ışıkta biz ne yapıyoruz? Duruyoruz. Yanıp sönen fasılalı kırmızı ışıkın lefası nedir? Bu. 
Bu lehva ile yanıp sönen kırmızı faslı alışık aynı anlama gelir. Sınavda ehliyet sorusu olarak çıkıyor. Bir diğer çıkan soru da şudur. Faslı alı olarak aralıklı yanıp sönen sarı ışıktır. Yani yan sön, yan sön yapıp duran bir sarı ışığımız varsa o da yol ver manasına gelir. Şudur lehvası ters üçgen gördüğünüz gibi. Yani bu yolun tali yol olduğu anlamına gelir aynı zamanda bu. Yol ver lehvası tali yolda bulunur. Bu ışıklarla ilgili bunları bilmeniz yeterli şimdilik. İleride detaylandırırız belki ihtiyaç olursa. Geçelim. Aşağıdakilerden hangisi girişi olmayan yol işaret lefasıdır? Lefaları inceleyelim. Doğru cevabımız C seçeneği bu soruda. Şimdi hocam diğer lefalar nedir? Şimdi ben bunları ezbere söylediğim zaman unutuyorsunuz. Onun için şu şekilde yazdım. Bakın bize neyi sormuştu? Girişi olmayan yolu sormuştu değil mi? Bak bu cevap C. Peki şu lefamız nedir? Öndeki taşlı geçmek yasaktır. Kontrolsüz karşılık tabelası, bütün yasaklama ve kısıtlamaların sonu. Bu dört defa çok çıkıyor diye özellikle bir de bu şekilde yazdım. Mutlaka ekran fotoğrafını alın. Geçelim. Araçta yakıt tasarrufu sağlamak için hangisi yapılır? Motor daima yüksek devrede çalıştırılır. Lastiklerin hava basıncının normal değerde olmasına dikkat edilir. Trafiğin yoğun olduğu yollar seçilir. Aracın yük ve yükü ve ağırlığı arttırılır. Doğru cevabımız... Yüksek devirde çalıştırsak düşer mi yakıt? Hayır artar tasarruf olmaz. Trafiğin yoğun olduğu yollardan gidersek yine tasarruf engeller. Aracın yükü ve ağırlığı arttırılır. Sağ araç yüklü olursa daha çok yakar o da önemli. Cevap B seçeneği lastik hava basıçlarının normal değerde olması araca fayda sağlar yakıt konusunda. Eğer araç lastikleri az ise mesela havası daha fazla yakıt tüketer araç onu da bilelim. Onun için lastiklerdeki havalar önemlidir. Geçelim. Videoya göre hangisinin yapılması doğru olur? Animasyonlu soru. Beyaz otomobil sürücüsünün beklemesi, sarı otomobil sürücüsünün hızlanması, siyah otomobil sürücüsünün sol şeride geçmesi, D. Siyah otomobil sürücüsünün beyaz otomobil sürücüsüne ilk geçiş hakkını vermesi. Videoyu tekrar tekrar oynatıyorum ben bu arada. Değerli arkadaşlar videoyu dikkatli izlediğimizde bakın. Yeşil ışıkta geçiyor. Bakın yeşil ışık burası. Yol hakkı Siyah otomobil sürücüsünün buradan sağdan beyaz bir otomobil çıkıyor. Aslında yol siyah otomobil sürücüsüne ait. Dolayısıyla burada ne yapacak? Beyaz otomobil sürücüsü bekleyecek. Bu ekranda bakın tam bu ekranda videonun sonuna doğru beyaz otomobil sürücüsü bekleyecek. Cevap A seçeneği. Neden? Çünkü o diğer yoldan geliyor. Buraya da yeşil yandığına göre eğer beyaza mesela serbest sağ dönüş serbest olan bir yol bile olsa... Yol hakkı siyahta olduğu için yine de o bekleyecek. Düz giden her zaman yol hakkı o mantıkla bakarsak yine aynı şekilde. Siyah düz gittiği için yol hakkı onundur. Işık olmasa bile şayet. Geçelim. Yetişkinlerde temel yaşam uygulamasının birinci turunda yapılan kalp masajı ve suni solunum sayıları hangisinde doğru olarak verilmiştir? Kalp masajı suni solunum. Burada dikkat etmemiz gereken yetişkinlerde diyor. 10'a 1. 20'ye 1, 30'a 2, 40'a 2. Cevabımız nedir? Tabii ki 30'a 2 olacak. Hemen bu yetişkinlerdeki temel yaşam desteği ile ilgili başka ne sorabilirler bakalım. Bakın bunlar sınavda çıkmış olanlar. İyi misiniz diye sorarak bilinç kontrolü yapmış olursunuz. Bakın yetişkinlerde 5 santim göğüs kemiği, dakikada 100 bası, bebeklerde 4 santim, Buranın hepsi önemli fakat şu kırmızı yazdıklarım ve siyah kalın yazdıklarım çok çok daha önemli. Bunlar ekstra önemli. Bu sayfanın fotoğrafını alın. Yukarıdakilerden hangileri trafik adabına sahip bir sürücü için söylenebilir? Bu tür öncüllü sorularda önce soruyu okun. Biz o zaman ne yapacağız? Trafik adabına uygun kişileri arayacağız. Trafiğin kuralları nedeniyle öğrenir. Evet. Araç kullanırken kullanacağı bir kural ihlalinin sonucunda sadece maddi ceza olduğunu düşünür. Yanlış arkadaşlar sadece maddi cezası olduğu düşünmek bencil egoist kişilerin davranışıdır. Trafik içinde yapacağı bir kural ihlalinde kendisinin ya da sevdiklerin canını tehlike attığının farkında değildir. Bu da yanlış farkında değildir dediği için cevap A seçeneği. Araçlardan hangisinde takarof zorunludur diyor. Otomobil, traktör, motosiklet, otobüs. 
Takografçi dediğimiz cihaz tabii ki otobüste zorunlu. Bu takograf dediğimiz cihazın fotoğrafı burada ne yazıyor? Takograf otobüs, kamyon ve çekici gibi araçlarda bulunur diyor bakın. Bunu bilin. Ne yapar arkadaşlar? Cihazla aracın hızını, dinlenme süresini filan kayıt altına alır. Kimin kullandığını aracı kayıt altına alır. Bir nevi aracın beyni gibi bir şey. Takograf kayıtları araçta bir ay iş yerinde 5 yıl süreyle saklanır. Bunu da unutmayalım. Basit bir soru. Baş ve omurga yaralanması olmayan bilinci kapalı yaralıya hava yolunu açıklığını sağlamak için hangi pozisyon verilir? Omurga yaralanması olmayan özellikle cevabımız B seçeneği baş geri çene yukarı pozisyonu veriyoruz. Lastiği patlayan bir otomobilin tekerleğinin değişim için nelere ihtiyacımız vardır? Kiriko ve Bijon anahtarı, tornavida, ip, tel. Şıklar arasında değerlendireceğiz. Lastiği değiştirmemiz için bizim Kiriko'ya ve Bijon anahtarlarına ihtiyacımız var. Şimdi şurada gösterelim. Bakın. Kiriko şu işte. Aracı yukarıya kaldırmak için kullanılan alet. Bijon anahtarı bunlar. Bu anahtarla işte tekerlekteki vidaları söküyoruz. O vidalara bijon diyoruz. Bijon somunları. Verilenlerden hangileri aracı kullanmaya başlamadan önce yapılması gereken hazırlıklardandır? Kullanmaya başlamadan. 1. Motor ve araç kontrolünün yapılması. Okey. Zaten yapıyoruz aracımızın genel kontrolünü. Koltuk ve aynalar ayarlıyor muyuz? Evet. Sürüş güvenliği ve konfor açısından. Aynalar özellikle sürüş güvenliği açısından. Emniyet kemerinin ayarlanması, takılması o da kullanmaya başlamadan yapılıyor. Doğru cevap nedir? 1-2-3. Bazı sorularda bunu şu şekilde veriyor. Buraya bir tane daha ekliyor. O eklediği şey de şu. Klimanın açılması. Bunun bir önemi var mı? Araç kullanmaya başlamadan ayarlamamız gerekir mi klimayı? Hayır. Onu görürseniz o sonraki iş yani. Eleyin yani. O tür, bazen o şekilde geliyor bu soru. Aklınızda olsun mutlaka. Geçelim. Motorlu araçlarda eski veya aşınmış lastiklerin kullanılması hangisine sebep olabilir? Motorun yağ yakmasına, motorun sarsıntılı çalışmasına, egzozdan siyah renkte duman çıkmasına, yağışlı havalarda kaza tehlikesinin artmasına. Eski lastikler kullanılırsa ne olur? Bunlar alakasız. Cevap D seçeneği. Lastiklerin 1.6 milimden diş Derinliği daha az olamaz arkadaşlar. Diş derinliği 1.6'nın altında olursa tüy türkten geçemezsiniz. Eskimiş lastikler bir de lastiklerin raf ömrü var. Tırnak işte ömrü 1.6 milim bunlardan bahsediyor. Bu durumda ne olur? Tehlike artar. Çünkü fren mesafeniz artacaktır. Motorlu araçlarda motorun yağ seviyesini kontrol etmeye yarayan özel göstergesi bulunan parçaya ne ad verilir? Yağ danlık, yağ filtresi, yağ çubuğu, yağ pompası. Yağ seviyesini ölçen. Yani yağın miktarını ölçüyor. Cevabımız nedir? C seçeneği yağ çubuğudur bu sorumuzun cevabı. Şimdi bununla ilgili şunları bilmenizde fayda vardır. Motor yağının kontrol edilmesi diye bir konu var. Bu direksiyon sınavında da sorabilirler bunu. Arkadaşlar motor yağ seviyesini kontrol etmek için öncelikle düz bir zemine aracınızı park edeceksiniz. Yani evde siz bir... Bidonunuzun ya da tenekenizin içerisindeki yağ seviyesini ölçmek istediğinizde eğimli bir yere mi koyuyorsunuz? Hayır düz bir yere. Aynı mantık. Düz olmalı ki doğru sonuç versin bize. Öncelikle düz bir yere park ettikten sonra ölçebilirsiniz. Bu ölçmeyi nasıl yapıyoruz? Yağ çubuğu sayesinde yapıyoruz. Yağ çubuğu ile. Yağ çubuğu nedir? Şurada arkadaşın gösterdiği çubuk işte arkadaşlar. Genelde bu renk sarı olmaya da bilir ya da ola da bilir. Araçtan araça değişir. Standartı çoğu sarıdır. Şimdi bunun standartı vardır. Standart da nedir? Üst çizgi veya bu çizgiye yakın olmalıdır. Yani genel olarak orta çizgi gibi bir şey kabul edilir. Yağ seviyesinin ideal seviyesi. Yine şurada bakalım. Yağ seviyesi günlük bakımlarda kontrol edilmeli. Periyodik ara olarak aracın servis kitaplarında belirtilen sürede değiştirilmelidir. Yani yağ değişimini biz yıllık yapıyoruz genel olarak. Ya da 10.000 kilometrede Türkiye standartlarını söylüyorum. Yani 10.000 kilometre giderseniz yağ değiştirmeniz gerekiyor. İhtiyaç halinde daha da erken ya da daha... Geç değiştirmezseniz faydası var. Daha erken değiştirmek daha yararlıdır. Yine bu yağla ilgili niye erken değiştiriyoruz ya da niye değiştirmeliyiz? Çünkü arkadaşlar yağ bildiğiniz üzere aracın aşınmasını önlüyor. Sürtünmeyi azalttığı için. 
motorun soğumasını kolaylaştırıyor. Bu yağ konusunu ileride işleyeceğimiz için ona detaya girmeyeyim. Fakat yağ, sev yağ değiştirirken yağ filtresini de değiştirmemiz gerekiyor. Yine yağın yani yağ değiştirmezsek ne olur? Motorda aşınma oluşur. Aşınır, ısınır, zarar görür. Çünkü yağ sürtünmeyi önlüyor. Kayganlığı arttırıyor. Geçelim. Aşağıdakilerden hangisi trafik görevlisinin geceleyin dur işaretidir? Şimdi şıklara baktığımız zaman resimler incelediğimiz zaman şöyle bir şey söyleyeyim ben size bu işaretlerle ilgili. Bakın bize sorduğu şey nedir? Dur. Arkadaşlar dur olduğu zaman gece gündüz fark etmez elin havada olması gerekir. Yani şu mesela olamaz. El aşağıda ya olmaz. Ha, şu olabilir mi? Olabilir. Belki bu da olabilir. Bu da olabilir. Bunlar arasında ya yani bu şekil eleme yapacaksınız. Bunlar biraz ezber sorusu. Bununla ilgili YouTube'da video da var. Anlattım ben. Cevabımız nedir burada arkadaşlar? Tabii ki C seçeneği. Bu konuyla ilgili şuranın ekran fotoğrafını almanızı tavsiye ederim. Bakın gece dur. Sorumuz buydu. Çünkü bunlardan çıkıyor zaman zaman. Mutlaka bunları bilin. Telefonunuzda bulunsun. Geçelim. Şekle göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Şekli inceleyelim. Şekilde gör, gördüğümüz şunlar var. Şu ters üçgen lefası var arkadaşlar. Pardon. Şu şekilde. Bu tür sorularda önce şekli incelemeniz gerekiyor arkadaşlar. Şu şekilde ters üçgen. Yani bu lefanın olduğu yer nedir? Tali yoldur. Burası tali yol işaretleyelim. Burada da ana yol lefası var. Burası da ana yol. Şimdi buna göre değerlendirelim şıkları tek tek. 1 ve 2 numaralı taşıtlar ana yoldadır. 1 ve 2 ana yol mu? Evet. Okey. Yanlış arıyoruz biz. 3 ve 4 numaralı taşıtlar tali yoldadır. 3 4. Doğru mu? Doğru. 3 ve 4 numaralı taşıtlar bölünmüş karayolundadır. 3 ve 4. Doğru mu? Bu dursun. 1 2 3 4 numaralı taşıtlar iki yönlü karayolundadır. İki yönlü bir gidiş bir geliş. Burada da bir gidiş bir geliş. O da doğru. Burası bölünmüş karayolu değil. Cevap C seçeneği. Yani şu yol bölünmüş karayolu değil arkadaşlar. Kafanız karışmasın. Şimdi karayollar ya da yollarla ilgili şunları ben göstereyim. İşte bölünmüş karayol dediğimiz yol şudur. Bu işarettir. Bölünmüş demesinin sebebi nedir? Bakın şu ortadaki ayırıcı ile bölünmüş olmasıdır. Bak gidiş geliş. Bu yolu birbirinden ayıran bölen aparata ya da bölen şeye ne denir? Ayırıcı denir. Bunu da soruyorlar bazen ayırıcıyı. Bölünmüş karayolunu bölen sisteme ayrıcı denir. Bu kaldırım olur, çukur olur ya da mesela refüj, yol, çim ekmişler. Bu ayrıcıdır. Bunu da unutmayın. Bu da çıkıyor. Yine banket, banketi soruyorlar zaman zaman. Banket neymiş? Yaya yolu ayrılmamış karayolunda. Taşıt yolu ile yol kenarı şev başı veya hendek iç kenarı arasında kalan olağan yayaların kullandığı zorunlu hallerde de araçların kullanacağı alandır. Yani burada yaya yolu yok. Fakat yayalar burayı kullanabilir. Olağan dur üstü durumlarda ihtiyaç durumunda araçlarda kullanabilir. Yine bölünmüş karayolu buydu. Burada ayrıcıyı bilmemiz gerekiyordu. Geçiş yolu dediğimizde şu. Araçların bir mülke girip çıkması için yapılmış olan yolun karayoluna bağlanan veya karayolu sınır çizgisi içerisinde kalan kısmıdır. Şurası da işte burası bir mülk. Burada geçiş yoludur. Şu araç geçiş yolundadır. Bağlantı yolu da zaten bakın burada göstermişiz. Bir kavşakta şu kısım bağlantı yoldur mesela. Geçelim bunu da. Su soğutmalı motorun soğutma sisteminde hangisi kullanılır? Benzin, motorin, antifriz, asitli su. Doğru cevabımız nedir? Soğutma sisteminde antifriz kullanılabilir. Geçelim. El bileği ile dirsek arasında meydana gelen büyük bir dış kanamayı durdurmak için... Aşağıdakilerden hangisinin uygulanması doğrudur? Sıcak su ile yıkanması, kanayan yere merhem sürülmesi, dirsek ile omuz arasında turnike uygulanması, kanayan yerin kalp seviyesinden aşağıda tutulması. Doğru cevap C seçeneği tabii ki turnike. Arkadaşlar turnike uygulanması gerektiğini nereden anladık? Büyük bir dış kanama diyor. Yani büyük çaplı bir kanama. Kanayan yeri kalp seviyesinden aşağı indirmek Doğru mu? Zaten bu yanlış. Eleyerek de gidebiliriz. Sıcak suyla yıkamak yanlış. Merhem sürmek yanlış. Açık yaralara merhem, tentriyot gibi şeyler sürmüyoruz. Burada turnike uygulayabiliriz. Çünkü büyük çaplıymış bu kanama. Turnike nerelerde uygulanır? Bakalım mesela. 
arkadaşlar kanamanın durmadığı, durdurulamadığı büyük çaplı kanamalarda turnike uygulanır. Ya da çok sayıda yaralının bulunduğu ortamda tek ilk yardımcı varsa, yaralı güç koş, koşullarda bir yere taşınacaksa, uzu kopması varsa turnike kesin uygulanmalı. Baskı noktalarına uygulanan baskı yetersizse. Yani normalde kanamalara bakarsınız. Eğer baskı noktalarına uygulayacağınız baskı yeterli kanamayı durduruyorsa turnike ihtiyaç yok. Fakat durmuyorsa turnikedir. Şimdi turnikede dikkat edilmesi gereken şeyler var. Biraz da ondan bahsedelim. Mesela turnikedeki bezin şu bezin uzun kalınlığı 8-10 santim olacak. İp, tel, kesici malzeme kullanmayacaksınız. Yine turnike uygulanan bölgenin üzeri örtülmez. 15-20 dakikada bir turnike gevşetilir. Yine turnike uygulanan kişinin alnına kalemle ya da artık rujla ne bulursanız orada turnike ya da T harfi yazarsınız. Ben kısaca özetledim. Şuraları mesela okumadım. Buraları siz okuyun arkadaşlar. Sınavda bakın çıkıyor sonra hocam biz anlamadık. E anlamazsınız arkadaşlar ben şurada en önemli yerlerini okuyorum. Ama şansınıza bakarsanız okumadığım yer çıkar. Gerçi ben genel olarak her yere değinmeye çalışıyorum ama bakalım. Geçelim. Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki yata işaretlemen anlamı nedir? Yolun üzerine çiziliyormuş. Şimdi bu defa mavi oldu. Zemin mavi. Bu nedir? Burası bisiklet yolu demektir. Noterler tarafından satış veya devir işlemlerinin bildiriminden itibaren kaç aylık süre içerisinde ilgili trafik tescil kuruluşu tarafından araç tescil belgesi düzenlenir? Arkadaşlar bu soru eski bir soru. Eskiden noterler vermiyordu. Trafik tescil kuruluşu veriyordu. Yani trafik şube. Şu an e, sürücü işte araç tescil belgesi noterler direkt kendileri veriyor. Bunu da noterden alıyorsunuz. Zaten ikinci el araç alırsanız direkt veriyorlar. Fakat sıfır bir araç alırsanız filan satış belgesini işte size aldığınız bayi bir belge verir. O belgeyle notere gidip bir ay içerisinde yeni bir araç aldığınızda tescil belgenizi almak zorundasınız. Unutmayın. Dublex lastik ile şamriyeli lastik arasındaki temel fark nedir? Dublex lastikler iş lastiğe sahiptir. Şamriyeli lastiklerde ise bu yoktur. Şamriyeli lastikler daha geniştir. Dublex lastikler ise daha dar. Şamriyeli lastiklerin iş lastiği vardır. Dublex lastiklerde ise iş lastik bulunmaz. Dublex lastikler ağır taşlar için üretilir. Cevabımız nedir? C seçeneği arkadaşlar. Şamriyeli lastikler iş lastiği var. Dublekslerin yoktur. Lastiği, iş lastiği. Şurada da yazıyor zaten. Soğutma sisteminin ana görevi nedir? Motorun yağ seviyesini kontrol etmek. Yanma sonucu açığa çıkan ısının motor parçalarına zarar vermeyecek değere düşürülmesini sağlamak. Yakıt sistemini optimize etmek. Motorun ses seviyesini azaltmak. Bu soruları yapay zeka ile oluşturdum. Başka bir yerde görmemiş olma ihtimaliniz çok yüksek. Cevabımız nedir? Soğutma sistemi arkadaşlar. B seçeneği. Yanma sonucu oluşan ısının. Yani araç çalıştıkça ısınıyor ya. Soğutma sistemi o ısıyı düşürüyor. Belli seviyede tutuyor. B seçeneği. Eğer çok ısınırsa parçalar zarar görür. Kalp atımları alınamayan yetişkin bir insana şekildeki gibi pozisyon verilerek yapılan dış kalp masajında göğüs kemiğine uygulanan baskı ne kadar çökme sağlamalıdır? 1, 2, 5, 6 santim. Cevabımız nedir? Yetişkin bir insan diyor. Yetişkin. 5. Evet arkadaşlar şimdi 5. Bu fotoğraf niye var? Bu fotoğraf şunun için var arkadaşlar. Bazen... Aşağıdakilerden hangisi kalp masajı yapılırken verilmesi gereken pozisyondur diyor. Fotoğraflar koyuyor. İşte budur arkadaşlar. Sert bir zemine yatıracaksın. Bu pozisyonu vereceksin. Aşağıdakilerden hangisi karayolları genel müdürlüğünün görevlerinden biri değildir. Şehir içindeki açık ve kapalı otoparklara izin vermek. Karayollarındaki hız sınırlarını belirleyip işaretlemek. Karayollarındaki işaretleme standartlarını tespit ve kontrol etmek. Karayolu güvenliğini ilgilendiren konulardaki projeleri incelemek, onaylamak. Bakın Karayolu Genel Müdürlüğü diyor. Bakın Karayolu geçiyor şıkta. Karayolu geçiyor. Karayolundaki hız. Burada ne? Şehir içi diyor. Şehir içinde görev kimin? Belediyelerindir. Bunu da unutmayın. Belediyenin görevi şehir içinde kapalı otopark, açık otoparklara izin verir. 
Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki çizgilerin manası nedir? Evet basit bir çizgi. Bunlar yol üzerine çiziliyor asfalta. Yavaşlama çizgi taralı alana girilmez. Bölünmüş yol başlangıcı taralı alan içinde park edilebilir. Cevabımız nedir? B seçeneği taralı alana girilmez. Bu taralı alanlarla ilgili şu lehalar çokça çıkar karşınıza. Şu işaretler daha doğrusu. Yaya geçidi, yaya geçidi. Karıştırmayın ikisi de yaya geçidi. Bu yavaşlama uyarı çizgileri bu da engelli park yeri. Bunlar yolun üzerine, zeminin üzerine çiziliyor. Onu da unutmayın. Baş ve omurga yaralanması olmayan, bilinci kapalı kazazeden hava yolunu açmak için hangi pozisyon verilir? Şurası önemli. Baş ve omurga yaralanması olmayacak. Cevabımız nedir? C seçeneği arkadaşlar. Şimdi baş ve omurga yaralanması olursa bunu veremezsin. Çünkü burayı bu şekil yaparsan baş geri çene yukarı pozisyon diyoruz biz buna. Bu şekil yaparsan omurilik zarar görebilir. Daha fazla zarar görür kişi. Hava yolunu açmak için verilen pozisyon işte az önce soruda sordu bu. Baş geri çene yukarı pozisyondur. İşte yabancı isim varsa solunum yolunu açmak için çıkartılır. İşte bunun için bu aşamalar var. Önce bir el alına yerleştirilir filan falan. Bu aşamalarda bazen soruyorlar. Mesela bunları yazıyorlar. Burada yapılan pozisyonun ismi nedir diyorlar. Baş geri çene yukarı. Aşağıdaki yakıtlardan hangisini kullanan araçların kapalı otoparka kabul edilmesi yasaktır? LPG, benzin, motorin, biyodizel. Doğru cevap LPG. Bunu da unutmayalım. Resimde görülen ilk yardım uygulaması aşağıdaki durumlardan hangisinde tercih edilmez? Bu edilmezi iyi oku. Şıklara bakalım. Uzun kopması varsa, baskı noktalarına baskı uygulamak yeterliyse, çok sayıda kazazedenin bulunduğu bir ortamda tek ve ilk yardımcı var ise, kanaması durdurulamayan kazazede de güç koşullarda bir yerde top taşınacaksa, Hızlı okuduğum için biraz şey oldu ama. Şimdi arkadaşlar bu nedir? Turnike yöntemidir. Konuyu anlatalım anlaşılır. Bu turnike yöntemi hangi durumda uygulanmaz? Baskı noktalarına yeterli baskı uyguladığımızda kanama duruyorsa. Yani kanamayı durduramadığımız zaman bu turnike uyguluyor. Son çare bu. Öyle düşünün yani. Uzuv kopmalarında uyguluyoruz. Çok sayıda kazazede bulunuyorsa ortamda. Tekseniz yapabilirsiniz. Kanaması durdurulamıyorsa yapabilirsiniz kişilerin. Şimdi turnikeye şurada değinelim. Arkadaşlar turnike bayağı uzun bir mesele. Bilmeniz gereken en önemli şeyler şunlar. Baskı noktalarına baskı uygulamak yeterliyse ya da uzuv kopması varsa turnike uygulayacağız. Yeterli olmuyorsa baskılar. Yaralı güç koşullarda bir yere taşınacaksa yani açıkçası kısaca şunu söyleyeyim. Bir kanama var ve bu, biz bu kanamayı müdahalelerle durduramıyorsak turnike uyguluyoruz. Son çare. Turnikenin kuralları var burada. Mesela turnike, ip, tel, sicim gibi malzemeler kullanılmayacak. Çünkü elini keser, kolunu keser. Kalın 8-10 santim genişliğinde malzeme kullanacağız. Yine turnike burada bir sürü madde var. Onlar tek tek okumayayım ben. Şurası önemli. Çok sayıda yaralı olduğunda yaralının alnına ruj veya bir kalemle turnike T harfi yazılır. Hani kime turnike yapılıp yapılmadı tespit edilsin diye turnike yapılan kişilerin alnına ya da görünecek dediği T harfi yazılır. Bu da önemli bir husus idi. Yine turnike ile ilgili ileride anlatırız yine aklımıza gelen bir şeyler olursa. Fakat şurayı siz durdurup okuyun. Buradaki her şey önemli. Biz okumaya çalışsak çok uzayacak. Aşağıdakilerden hangisi kılcal damar kanamasının özelliğidir? Bu kanamalar da sınavda ehliyet sınav sorusu olarak kesinlikle gelir bir tane. Burada kılcal damarı sormuş. Bakalım şıklarımıza. Koyu renkli ve taşma tarzında kan akması, sızıntı biçiminde ve hafif bir kanama olması, yüksek basınçla akması ve zor durdurulabilmesi, yara ağzının kalp atınlarıyla uyumlu olarak fışkırarak akması. Özür dilerim. Şimdi kılcal, kıl ad üstünde kıl inceliğinde akar, sızar. Arkadaşlar. Cevap B seçeneği. Kılcal damarda kıl inceliğinde sızar. Önemsiz yaralardır. Şimdi de yaralar önemli dedim çıkar dedim. Onun için kısaca değinmek istiyorum. Yaralar öncelikle kaç ayrılıyor? Dış kanama, iç kanama, doğal deliklerden olan kanamalar olarak 3 ayrılıyor. 
Dış kanamalar kanın dışarıya doğru aktığı kanamalar, iç kanamalar kanın vücut içine aktığı kanamalardır. Yine doğal deliklerden olan kanamalar kulak, burun, boğaz, ağız, üreme organı kanamalardır. Bir de kılcal, dama, e, kılcal damar kanaması, damar tipine göre kanamalardır bunlar da bunlar ayrı bir kategori. Kılcal damar kanamasında nedir arkadaşlar? Bakın şu. Sızma şeklindedir. Kıl gibi ince. Kolay durdurulur. Üzerine pamukla pansuman yapılırsa kolayca durdurabilirsiniz. Toplar damar koyu kırmızı. Bunlar önemli. Çıkar. Toplar damar koyu kırmızı. Sızar taşar biçimdedir. Atar damar açık kırmızı. Bakın A ile başlıyor. Açık. Atar damar A ile başlıyor. İkisinin de baş harfi A. Buradan aklınızda kalsın. Bunlar tüyolar, ince ipuçları, akılda kalıcı şeyler. Bakın arkadaşlar atar damar kanamaları açık. Toplar damar koyu. Unutmayın. Fışkırır tarzdadır. Zaten soru sorarsa size açık renkte diye belirtir. O halde şu A harfinden hemen atar damar olduğunu A harfi baş harflerinden çıkartacaksınız. Bir de kanayan bölgelerde şu önemli. Sınavda çıkıyor. Arkadaşlar kanayan bölge mümkün mertebe kalp seviyesinden yukarı tutulursa kanama durdurulabilir. Yani durdurulabilir derken kanama yavaşlar, azalır. Bu da önemli. Bir de turnike uygulaması var kanamalarda. Turnikeyi hangi durumda uyguluyoruz? Eğer kanamayı durduramayacağımız çapta büyük bir kanamaysa, uzu kopması varsa turnike uygulanır. Biraz uzadı ama bence güzel oldu. Çünkü kesin bir soru bekliyorum buradan. Geçelim. Hangisi her periyodik bakımda değiştirilmesi gerekiyor? Bolen filtresi, fren hidroliği, araç lastiği, soğutma suyu. Periyodik bakım yıllık bakımdan bahsediyor burada. Tabii ki yıllık bakımda polen filtresi olacak cevabımız. Yıllık bakımda arkadaşlar yani kilometrede olabilir bir yıl dolunca da olabilir yıllık bakımlar. Bunda arkadaşlar polen filtresi, hava filtresi, polen dediğimiz filtre klima oluyor. Klima filtresi, hava filtresi, yağ filtresi, yağ bunların değiştirilmesi gerekiyor. Unutmayın. Şurada da birkaç bilgi var bunları da okuyun tavsiyem. Trafik kuruluşunca uyarıcı madde kullandığı tespit edilen sürücüye hangi işlem uygulanır? Sürücü belgesi 5 yıl süreyle geçici olarak geri alınır. Sadece şehir içindeki araç sürmesine izin verilir. Sürücü belgesi 6 ay süreyle geri alınır. Sadece para cezası uygulanır. Arkadaşlar alkolde durum değişiyor. Orada bir kuralımız var onu anlatırız yine. Fakat bu maddede ve bu uyarıcı maddede işlem sıkıntı. Cevabımız A. Alkolde olsaydı işte birinci de 6 ay, ikinci de 2 yıl, üçüncü ve üstünde 5 yıl, 625 şeklinde düşürdük. Ama bu çok tehlikeli bir şey olduğu için kesinlikle A seçeneği. Ters yönden gelen bir sürücüye bu sokak tek yönlü. Herhalde siz girişteki lehayı görmediniz. Lütfen daha dikkatli olun diyen bir sürücü hangisine uygun davranmıştır? Bakın arkadaşlar şıklarımıza. İnatlaşmaya, aşırı tepki göstermeye. Kaba ve saldırgan davranmaya, trafik kültürüne, birbirini uyarmaya. Ne kadar kibar bir şekilde uyarmış lütfen. Doğru cevap D seçeneği. Trafik kültüründe birbirini uyarmaya. Arkadaşlar nasıl uyarıyoruz bir başkasını? Kibar bir şekilde, sakince. Unutmayalım. Geçelim. Benzinli araçlarda kurşunlu benzin mi yoksa kurşunsuz benzin mi çevreyi daha fazla kirletir? Kurşunsuz benzin LPG, kurşunlu benzin doğalgaz. Arkadaşlar zaten şu an günümüzde tüm benzin türleri kurşunsuzdur. Bir dönem kurşunlu benzinler vardı. Biraz daha fiyatı düşük oluyordu. Fakat çevreyi çok kirletiyordu. O yasaklandı artık. Çok eski bu dediklerim. Arkadaşlar burada cevabımız C seçeneği. Kurşunlu benzin çevreyi aşırı kirletir. Adı üstünde kurşun salar. Doğayı kirletir. Günümüzdeki benzinler kurşunsuz benzindir. İlk yardım çantasında bulunan malzemelerin ortak özelliği nedir? Yaşam kurtarmada kullanılırlar. Aynı maddeden yapılmışlardır. İlk yardım dışındaki amaçlarda da kullanılabilecek genel malzemelerdir. Sayıları araç sürücüsü tarafından belirlenir. Cevabımız nedir? A seçeneğidir. Tabii ki hayat kurtarmada kullanılırlar. Aynı madde değil. İlk yardım dışında kullanılan malzemeler olmayabilir. Sürücüsü tarafından belirlenmez. Aracın türü yolcu sayısına göre değişir. İlk yardım çantasındaki malzeme. İlk yardım çantasında ilaç, merhem, 
Bulunmaz arkadaşlar. Onlar da çıkıyor yine. Motoru çalıştırırken uzun süreli marş yapılması aküye ve marş motoruna zarar verir. Buna göre marş durumunda marş motoru dönmüyorsa sorun aşağıdakilerden hangisinden kaynaklanmış olur. Şıklarımız akünün boşalmasından, akünün tam şarjlı olmasından, hava filtresinin kirlenmesinden, akü kutup başlarının sıkı olmasından. Sorumuz ne diyor? Uzun süreli şarj yapmak zarar veriyormuş aküye, marş, aküye ve marş motoruna. Bunlar da aynı zamanda bilgi arkadaşlar. Bu sorular aynı zamanda öğreten sorular. Buradan biz ne öğrenmiş olduk? Uzun süreli marş yapmak zararlı bir şey. Akü ve marş motoruna zarar veriyormuş. Neyse sorumuza dönelim. Onun için sorunun her aşamasını dikkatli dinlemeniz lazım. Sorumuza döndüğümüzde marş motoru dönmüyorsa hangisinden kaynaklanmış olabilir diyor. Akünün boşalmasından, akünün tam şarj olmasından, hava filtresinin kirlenmesinden, akü kutup başlarının sıkı olmasından. Doğru cevabımız nedir? Tam şarj olması daha iyi performansını arttırır akünün. Hava filtresi burada alakasız. Akünün Kutup başlarının sıkı olması yine iyi bir şey bu. Kötü bir şey dönmemesinin sebebi marş motorun akünün boş olmasından kaynaklanıyor. Doğru cevap A seçeneği. Bu aküyle motor ve araç tekniği dersinde aküyle marş sistemi hakkında çıkabilecek karşımıza gelebilecek notları burada derledim. Karşımıza ne gelebilirmiş? Motorun ilk çalışması için ilk hareketi veren sistemmiş. Marş sistemi bakın. Marş yapma süresi 15 saniyeden uzun olmamalıdır. Olursa zararı var biliyorsunuz. Araç çalışmazsa biraz bekleyip tekrar deniyorsunuz. Yani bir kere marş yaptınız çalışmazsa biraz bekleyip tekrar deniyorsunuz. Uzun süre ve sıkça marş yapılırsa akümülatör boşalır. Motor çalışıyorken tekrar tekrar marş yapılmamalıdır. Tekrar tekrar marş yapılırsa marş dişlisi veya volan dişlisi zarar görür. Arka arkaya sık sık marş yaparsanız. Motor çalıştırmak için uzun süre ve sıkça marş yapılması. Marş motorun ömrünü kısaltıyor yine. Marş durumunda marş motoru dönmüyorsa akünün boşalmasından kaynaklıdır. Bizim sorumuz da buydu zaten. Buradaki bilgilerin hepsi önemli. Sınavda zaman zaman çıkıyor. Onun için buranın fotoğrafını alın. Biraz uzun oldu soru ama mecburuz yani bunu yapmaya. Çünkü çok çıkıyor buradan soru. Geçelim. Resimde görülen koruma başlığını aşağıdaki verilenlerden hangilerinde kullanılması zorunludur? Motorsiklet yolcuları, motorsiklet sürücüleri, motorlu bisiklet yolcuları, motorlu bisiklet sürücüleri. Bu nedir arkadaşlar? Kastır. Kast nerede kullanılıyor? Genellikle bunların hepsinde arkadaşlar. Cevap hepsi. Sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapması yasaktır? İşaret vermeden şerit değiştirmesi. Aracın cinsine ve hızına uygun şeritte gitmesine, gidişe ayrılan en sol şeridi geçiş amaçlı olarak kullanması, şerit değiştirmeden öndeki, öne, önce gireceği şeritteki araçların geçişlerini beklemesi. Yanlış olanı soruyor, yasak olanı soruyor. Şimdi bakalım şıklarımıza tek tek. Şerit değiştirmeden önce geçeceğimiz şeride bakıyoruz. Doluysa değiştirmiyoruz gerekirse. Bu doğru bir işaret. En sol şeridi geçiş amaçlı. Yani sol şeridi sürekli kullanmıyoruz. Yolun en sol şeridi sadece sollama amaçlı kullanılır. Aracın cinsi hızına göre evet arkadaşlar kamyon sürüyorsan onun hızı farklıdır. Otobüs sürüyorsan farklıdır. Otomobil sürüyorsan farklıdır. İşaret vermeden yani sinyal vermeden şerit değiştirmesi tabii ki yasaktır. Aksine bir işaret yoksa eğimsiz iki yönü dar bir yolda. Otomobil ile kamyonun karşılaşması halinde hangisi diğerine yol vermelidir? Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey söyleyeyim ben size. Altını çizdiğim yerler önemli. Eğimsiz iki yönlü yolmuş. Düz bir yol yani. Dar. Otomobille kamyonun karşılaşmasında işaret yoksa işaret olursa durum değişebilir. Arkadaşlar bu soruyu bazen fotoğrafta soruyorlar. Az sonra göstereceğim. Otomobille kamyon karşılaşıyorsa kimdir arkadaşlar? Tabii ki kamyon otomobile yol verecek. Niye hocam? Şundan dolayı. Bakın burada bir sıralama var. Hatta şöyle kısaltıyor bazı arkadaşlar. Om, ko, ka, lim diyor. Ama ben size şunu söyleyeyim arkadaşlar. Şurada mesela bu fotoğrafı koyup da sonra da bilir. Fakat levha olmadığı zaman. Her zaman için arkadaşlar herkes otomobile yol vermek zorunda. Levha olursa durum değişebilir. Bakın bunu söyleyeyim ben size. Yani buradaki mantık da aslında şu. Her zaman seri olan araca yol veriyoruz. Bu araçlar arasında en seri, en pratik araç kimdir? Otomobildir. Onun için ona yol veriyoruz. 
Yani mantığı buna yakındır. Bir de eğimli yollardan asıl arkadaşlar. Geçiş kolaylığı sağlama. Eğimli yollarda da her zaman çıkana yol veriliyor. Yine bu sayfayı da okuyun. Burası da önemli. Şimdi uzamasın diye ben okumayacağım. Şekildeki araç sürücüsü. Kavşaktan sağa dönerek seyrini sürdürmek istiyor. Hangisini yapması yanlıştır? Her şey yolunda fakat burada bir yaya var. Yaya, yaya yolunda. İki tane hatta yaya. Bu durumda hangisi yanlış olur? Sağ sinyal vermesi okey doğru. Sinyal verecek. Yayaların geçişini beklemesi evet doğru. Önce yaya arkadaşlar. Her zaman unutmayın. Kavşağa yaklaşırken hızımızı düşürüyoruz. Evet. Yayaları ikaz ederek durdurup seyrini sürdürmesi. Tabii ki yanlış olan bu. Neydi kuralımız? Her zaman için önce yaya. Unutmayın. Aşağıda verilen taşıtların hangisinde sürücülerin koruma başlığı ve koruma gözlüğü, yolcuların ise koruma başlığı takması zorunludur? Otobüslerde, minibüslerde, otomobillerde, motorsikletlerde. Çok kolay bir sorun. Koruma başlığı zaten bu şıklar arasında motorsikletlerde takılıyor yalnızca. Bunu da bilelim. Geçelim. Kırık, çıkık, burkulma gibi kemik ve eklemi ilgilendiren olaylarda ilk yardımcının temel hedefi ne olmalıdır? Şıklarımız kırık bölgenin hareket ettirilmesini sağlamak, kol ve bacakta bozulmuş şekli düzeltmeye çalışmak, B kol ve bacakta bozulmuş şekli düzeltmeye çalışmak, tekrar söyledim ama, C kazazeden oturması ya da sağa sola kımıldamasına izin vermek, D sorunlu bölgeyi hareketsiz duruma getirerek kazazeden durumun kötüleşmesini önlemek. Değerli arkadaşlar kırık çıkık burkulma her sınavda geliyor aşağı yukarı. Şimdi hareket ettirilmesini sağlamak doğru mu? Hayır. Doğru olan ne? Hareket ettirmeyeceğiz. Şekli düzeltmeye çalışıyor muyuz? Kırık çıkık burkulmada adamın kolu kırılmış düzeltmeye çalışıyor muyuz? Hayır. Yanlış. Düzeltmeyeceğiz. Oturması sağa sola kımıldaması izin veriyor muyuz? Hayır. Mümkün mertebe kırık çıkık burkulmada hareket ettirilmemesi sağlanır. Yani hareket ettirmeyeceğiz mümkün mertebe. Sorunlu bölgeye hareketsiz duruma getirerek durumun kötüleşmesini önlemek. Doğru cevap bu arkadaşlar. İşte yapmamız gereken basit olan şey bu. Hareketi engellemek, durumun kötüleşmesini engellemek. Şimdi kırık çıkık burkulma ile ilgili şunları bilin. Sınavda çıkıyor muhakkak. Kırık kemik bütünlüğü. Zaten arkadaşlar kırıklar kemikli olur. Çıkık ya da burkulma dediğimiz yer eklemde oluyor. Bakın. Kalıcı olarak ayrılma çıkıklarda. Burkulma da anlık. Bakın A ile bitiyor. A ile. K harfi ile bitiyor. K ile başlıyor. Kalıcı anlık. Unutmayın bunlar ipuçları. Şimdi bu kırık çıkık burkulmada ne olacak? Sabit tutacağız. Temiz bir bezle kapatacağız. Yumuşak malzeme ile kaplayacağız. Önce yumuşak. Düzeltmeye çalışmayacağız. Yine <gülüyor> tespitlerimizi yani sabitleme işlemimizi Yaranın ya da burkulan bölgenin üstünde ve altında kalan eklemleri içerecek şekilde yapacağız. Düzeltme yok. Yerine koymaya çalışma yok. Sakın bunları yapmıyoruz. Hareket de ettirmiyoruz. Geçelim bunda. Motorların soğutma sistemlerinde aşağıdakilerden hangisi kullanılmaz? Su, hava, antifriz, asitli su. Soğutma sisteminde tabii ki asitli su kesinlikle kullanılmaz arkadaşlar. Geçelim. Aşağıdakilerden hangisi motora giren havayı temizler? Su filtresi, yağ filtresi, benzin filtresi, hava filtresi. Bakın sorunun içerisinde cevap var. Hava, hava filtresi. Arkadaşlar 4 tane filtremiz vardı biliyorsunuz araçta. Benzin filtresi benzini temizliyordu. Yağ filtresi yağı temizliyordu. Hava filtresi havayı bir de polen filtresi vardı. O da klimanın klimaya gelen havayı temizliyordu. Bunları da unutmayın. Bir de hava filtresi ile ilgili kısa bir kaç daha bilgi vereyim. Sınavda çıkıyor çünkü. Hava filtresi arkadaşlar. Bakın şunu görev üstleniyormuş. Kum. Dışarıdan gelen kum, toz ve benzeri şeyleri temizleme görevini üstleniyor. Arkadaşlar hava filtresi kirliyse motorda performans kayıpları yaşanır. Yakıt tüketiminde artış meydana gelir. Hava filtresi kirliyse motor zengin karışımla çalışır. Hava, hava akışı zorlaşır. Motor çekişten düşer, yakıt sarfiyatı artar. Şimdi arkadaşlar bu hava filtresi tıpkı evde kullandığımız 
elektrikli süpürgeler gibi düşünebilirsiniz. Onlarda da filtre var. Filtre tıkandığında ne oluyor? Çekişten düşüyor. Yani yerleri süpürdüğümüzde çekmiyor yerdeki pislikleri. Yine aynı şekilde evdeki süpürgenizde de arkadaşlar filtre tıkalıysa çekmeyeceği için zorlanacaktır. Zorlandığı için de elektriği daha fazla tüketecektir. Burada da araç çekmediği için zorlanacak. Zorlandığı için de yakıt tüketimini arttıracak. Yani evdeki süpürge nasıl zorlandığında daha fazla elektrik tüketiyorsa araçta da aynı durum var. Arkadaşlar hava filtresini aşırı nemli tozlu ortamlarda kullanıyorsanız aracınızı sık sık değiştirmeniz gerekiyor. Onun dışında genelde yıllık rutin bakım yeterli olabiliyor. Bu hava filtresi ile ilgili çıkabilecek tüm sorular bu sayfada yer alıyor. Geçelim. Şekildeki karayolu bölümünde görülen kesik çizginin anlamı nedir? Şerit değiştirmek yasaktır. Öndeki aracı geçmek yasaktır. Taşıt yolu bölünmüş yol durumuna gelmiştir. Kurallara uygun olarak öndeki araç geçilebilir. Burada cevabımız nedir? Kesik çizgiden kastı nedir? Şudur arkadaşlar. Şu gördüğünüz çizgiyi kast ediyor. Bunun anlamı nedir? Kurallara uygun olarak öndeki araç geçilebilir. Yani sollama yapılabilir. Bu geçiş çizgilerinden biraz bahsedelim. Çok da uzatmadan. Kesik kesik. Bak şu şekilde kesik kesik yol çizgileri. Kurallara uyarak şerit değiştirebilirsiniz. Önde aracı sollayabilirsiniz. Devamlı yol çizgisi dediğimiz çizgi var bir de. O da bu arkadaşlar. Bunda da ne yapıyoruz? Sollama yapıyor, yapamıyoruz. Önde aracı geçemiyoruz. Bakalım başka kesikli çizgiler ne var? Şunlar var. Kesik devamlı yol çizgisinin birlikte bulunması. Şu şekildeki gibi. Bakın arkadaşlar burada hem düz çizgi var hem kesik. O zaman burada ne anlayabiliriz biz bunu? Şurada bir araç olsun A aracı. Bu araç sollama yapamaz. Geçiş yapamaz. Buradan. Çünkü A aracının bulunduğu bölgedeki çizgi düz çizgi. Gördüğünüz üzere. Şurada B aracı olsun bu şeritte. Buradaki araç da böyle gelsin. A bu şekilde gidiyor. Peki B sollama yapabilir mi? Tabii ki yapabilir ya da şerit değiştirebilir. Kurallara uymak şartıyla. Yani buradan B aracı buradan gelip bu şeride geçip geri şeridine dönebilir. Neden? Çünkü kesikli çizgi var. Bir de arkadaşlar iki tane yan yana devamlı çizgi var. O da şu. Gördüğünüz üzere bu çizgi. Burada da nedir arkadaşlar? Bu çizgi, bu çizgi taşıt yolunca bölünmüş yol durumuna getirilmiştir. Ayrıca refüj anlamındadır. Hiçbir sebeple karşı tarafa Geçiş olmaz. Yani bu yolu bölünmüş yol haline getirmiş bu çizgi. Eğer bu şekilde ise ne buradaki araç geçebilir ne de buradaki araç sollama yapabilir. Kesinlikle bu araçlar birbirlerinin şeridine geçemez bu iki çizginin üzerinde. Geçelim. Şekle göre hangisi doğrudur? A. Bir numaralı aracın öncelikle geçmesi. B. Bir numaralı aracın hızını arttırarak kavşağa girmesi. C. 3 numaralı aracın 2 numaralı aracı ikaz ederek durdurması. D. 1 numaralı aracın 2 ve 3 numaralı araçların geçmesini beklemesi. İnceleyelim. Doğru olanı bulacağız. Şimdi A'ya bakalım. 1 numaralı aracın öndeki aracın öncelikle geçmesi. Bir ne burası? Doğru mudur? Hayır. Hocam niye? Levhayı görüyor musun arkadaşım? Bak bu levha. Şu levha işte. Buraya daha açığını koydum. Yol ver levhası. Burası tali yol. Bu levhadan bunu anlıyoruz. Şu levhanın da Büyük hali bu bak buraya koydum. Bu nedir? Burası ana yoldur. Ana yol tali yol levhasıdır. O halde bir numaralı aracın öncelikli geçmesi doğru mu? Hayır. B. Bir numaralı aracın hızını arttırarak kavşağa girmesi doğru mu? Hayır. Yol ver. Bu yol verecek. Tali yolda çünkü. Bu da yanlış. C. Üç numaralı aracın iki numaralı aracı ikaz ederek durdurması. Üçün ikiyi durdurması doğru mu? Hayır. Neden? Bakın arkadaşlar. Üçle, hadi biri kapatalım biri görmeyelim. 3 ile 2 arasındaki yol hakkı nasıl olur? Tabii ki yol hakkı burada 2'de olur. Neden? Düz gidiyor. Kuralımız neydi? Düz gidecek araçlar döneceklerden önceliklidir. Yani dönüyorsanız siz düz gideceklere yol vereceksiniz. Buradaki yol hakkı 2 numaralı araçtadır. O halde 3'ün 2'yi durdurması doğru olmaz. Bu da yanlış. D şıkkına bakalım. 1 numaralı aracın 2 ve 3 numaralı araçların geçmesini beklemesi. Doğru mu? Evet. Çünkü arkadaşlar bir numaralı araç tali yolda. Burada yol hakkı önce 2 geçecek, sonra 3 geçecek, en sonda 1 geçecek. Sıralama bu şekilde. Nasıl dedik? 2, 3, 1. 
Sıralama olarak da sorarlarsa bu şekilde biliniz. Geçelim. Zorunlu haller dışında otoyollarda motorlu araçların asgari hızı saatte kaç kilometredir? Arkadaşlar hiç fark etmez. Yani fark etmez dediğim şu otoyollarda motorlu taşıtın. Otomobil, otobüs, kamyon herhangi birinin en az hızı ne olacak diyor. Cevabımız C seçeneği 40. Arkadaşlar bununla ilgili şurada limitle ilgili birkaç bir şey bahsedeyim ben size. Bakın şurada. Ne yazıyor? Zorunlu haller dışında şehirler arası karayolunu bulunan motorlu taşlarda aracın cinsi fark etmeksizin asgari hız 15 km. Normal karayollarında arkadaşlar şehirler arası karayollarında 15. Otoyollarda 40'tır. Araç cinsi fark etmeksizin diyor bakın. Şimdi şuraya dönelim bir de arkadaşlar kısa bir şey anlatacağım. Arkadaşlar şimdi bakın bize sorarsa şunu sorar. Bir defa yerleşim yerinde hepsi 50. Tamam 50. As, aks, azami bunlar arkadaşlar 50. Bunu ezberlemene gerek yok. Zaten bu hepsinde 50. Tamam mı? Şimdi. Şuraya gelelim. Bakın bize soracağı otomobil olabilir. 90 arkadaşlar. Kaç artmış? 20. Bak size bir şeyin mantığını anlatıyorum. 20. Burada kaç artmış? 20. Fakat bazı yerlerde 130 oldu ama sınavda çıkarsa siz yine 120'yi işaretleyebilirsiniz. Eğer şıklar arasında 120 görmezseniz 130 işaretleyin. Bakın 20 artmış. Otomobil. Yani bizim bildiğimiz B sınıf araç sürücüsünün sürdüğü otomobil. Minibüs 9-17 arası. Otobüsü sorabilir mesela bize. Minibüs de bir otobüstür zaten. Bu kaç mesela? Otobüse göre daha ağır bir vasıta olduğu için otomobile göre pardon. Otomobil 20-20 arttıysa bu 10-10 artıyor bak. 80 ile başlıyor. 10 artıyor 90. 10 artıyor 100. Bize başka neyi sorar mesela burada? Kamyonu sorar. 80 ile başlar. Bak. Bu daha ağır. En hafif ve en hızlı olması gereken otomobil. Sonra otobüs. Kamyon daha böyle ağır vasıta. O 5-5 artacak. Bak bu 20 arttı. Bu 10 arttı. Bu 5 artacak. 80'den 85'e. 85'den 90'a çıktı. Yani bu şekilde mantık kurarsanız anlayabilirsiniz. Yani şimdi bunların hepsini ben bile ezbe Yani trafik polisleri bile bilmiyor. Ama bu şekilde mantık kurarsan çoğu zaman yaparsın. Anlaşıldı mı? Bir de şu bisikleti sorar bazen. Bisikletler otoyollara giremez arkadaşlar. Geçelim biraz uzadı bu ama şu bence işe yarar bir şey oldu. Evet bugün de bitirdik. Umarım faydalı bir video olmuştur. Beğen tuşuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdiden sınava gireceklere başarılar diliyorum. Herkese kolay gelsin.